Israeli Prime Minister designate Benjamin Netanyahu intends to ring in the new year with a new government, bringing it to a vote in the Knesset on Thursday this week. And after a night-long voting session, two bills passed together early Tuesday morning brings him one step closer to his government. The details in the following report. כי הכנסת תכונס לישיבה מיוחדת לצורך דיון והצבעה בדבר כינון הממשלה ה-37, וזאת ביום חמישי, ה' בטבי תשפ"ג, 29 בדצמבר 2022, בשעה 11 בבוקר. הסכמים קואליציוניים נוספים בקשר לכינון הממשלה שיימסרו למזכיר הכנסת יובאו בפניכם כדין. Prime Minister-designate Benjamin Netanyahu now has to provide the Knesset all the fully signed coalition agreements by Wednesday, at least one day prior to the voting session, though he has yet to formalize the coalition agreements with his right-wing and ultra-Orthodox partners. And on early Tuesday, Netanyahu came one step closer to finalizing the agreements after the Knesset voted 63 to 55 to pass two bills, preconditions by his coalition partners. Known as the Derry Bill, which will allow Shas M.K. Arya Derry to serve as a minister despite his past criminal convictions, and the Smotrich Bill, which seeks to appoint a minister within the Defense Ministry to oversee Judea and Samaria. Both bills passed together. Also at the end of the Knesset plenum on Tuesday, Likud party member Yariv Levine resigned as the Knesset speaker to pave the way for him becoming the next justice minister. In the meantime, opposition leader Yair Lapid attacked the designated incoming coalition on Monday evening and vowed to stop it. Lapid also released a photo together with the other opposition party leaders saying that when we return to power, we pledge to repeal all extreme legislation that harms democracy, security, the economy, and Israeli society. In response, Netanyahu issued a video calling on Lapid to accept the will of the people and transfer power to the incoming government in an orderly manner. Lapid, להפסיד בבחירות זה לא קץ הדמוקרטיה, זה מהות הדמוקרטיה. ואתה מסרב לקבל את הכרעת העם. אתה ממריד את הציבור נגד הכרעת העם. אתה מפיץ שקרים אינסופיים נגד הממשלה הנבחרת. מה יהיה השלב הבא שלך? לשלוח את המפגינים שלך לטפס על גדרות הכנסת? אז אני קורא לך, נהג באחריות, קבל את הכרעת העם, תעביר את השלטון בצורה מסודרת, כדי שאנחנו נוכל לתקן את כל מה שהרסת בשנה וחצי האחרונות. 